morning eighth class last time we had read how teachers learn and uh, we read the front page of the this prose now we will continue with this chapter and we will read the second page so here uh, i will read it out for you so in the first paragraph it is written that before long before long an odd thing happened nora misread a word that previously she had read correctly this happened a number of times i found myself puzzled and annoyed as i had in my own classroom when children seem to forget things they had supposedly learned so in this paragraph in the first line the writer has written that before long an odd thing happened and when nora was reading the writer is mentioning that a strange thing happened nora misread a word that pre uh, that previously she had read correctly so nora has made a mistake so us mistake mein yahan pe writer ne ye bola hua hai ki nora ne ek word wo galat pad liya jo usne pehle bilkul sahi padha hua tha this happened a number of times i found myself feeling puzzled and annoyed as i had in my own classroom सो so, राइटर को यहाँ पे उस चीज़ का याद आता है कि वो नौरा बार बार उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रही थी एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ पजल्ड एंड एनवायड कंडीशन सो वहाँ पे राइटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है उसको समझ नहीं आती मुझे क्या करना है इनफैक्ट वो एनवाय भी हो जाता है यहाँ पे एनवायड का मतलब यहाँ पर आपको बताया गुस्सा एंगर एज आई हैड इन माई ओन क्लास टूम चिल्ड्रन सीम टू फॉर गेट थिंग्स दे हैड स्पोजली लर्न सो राइटर को उस बात पर गुस्सा आ रहा था कि नौरा ने पहले जो सही चीज़ पढ़ी वो अब गलत क्यों पढ़ रही है और राइटर को अपनी क्लासरूम में भी ऐसे ही गुस्सा आता था जब उसके स्टूडेंट्स कोई भी सही चीज़ को दोबारा गलत पढ़ते थे आई थॉट शी हैज़ शी फॉगॉटन द वर्ड ऑलरेडी और इज शी जस्ट बींग केयरलेस नॉट पेइंग अटेंशन नॉट मेकिंग एन एफर्ट सो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में राइटर मैंशन कर रहा है हैज़ शी फॉगॉटन द वर्ड ऑलरेडी राइटर इज हेयर मैंशनिंग दैट He thought that Nora has forgotten the word that she had read previously. So writer को यहाँ पर याद आ रहा है कि Nora ने पहले जो सही word पढ़ा था शायद वो अब गलत पढ़ रही है और is she just being careless? So writer यहाँ पर confused था उसको ऐसा लग रहा था कि Nora शायद carelessness show कर रही है not paying attention, not making an effort. और यहाँ पर writer को ऐसा भी लगने लगा कि Nora थोड़ी सी यहाँ पर मस्ती कर रही है और she is not paying attention. द प्रीवियसली शी वॉज पेइंग सो जब पहले जो वो अटेंशन जितना पे कर रही थी वो अब वो नहीं कर रही है बट दैट वॉज नॉट इट ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द वर्ड एज वेल एज शी कुड पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसनट्रेशन इन टू इट बट यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है ऐसा नहीं था नौरा ने वहाँ पर नौरा को मिस्टेक हो चुकी थी मिस्टेक लग रही थी लेकिन नौरा अपना पूरा एफर्ट लगा रही थी शी वॉज पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसनट्रेशन इन टू इट सो कंसनट्रेशन यहाँ पर मतलब आपको दिया है ध्यान लगाना सो so, यहाँ पे नौरा पूरा ध्यान लगा रही थी सो हाउ कुड शी नो अ वर्ड ऑन द पेज एंड नॉट न्यू नो इट ऑन द नेक्स्ट सो राइटर यहाँ पे कंफ्यूज है कि नौरा कैसे पहले पेज में बिल्कुल सही पढ़ रही थी पर वो नेक्स्ट के जो पेजेस हैं वो गलत पढ़ रही थी इट सीम्स इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपिड बिहेवियर सो राइटर को ये बिल्कुल ही अजीब सा बेवकूफ वाला बिहेवियर लगने लगा बिहेवियर यहाँ पर बोला जाता है स्वभाव को so but she was very bright and she was not bluffing or guessing writer ko aisa lagta hai ki wo wo itni bhi dal to nahi hai she is not that much stupid almost she is a bright child writer is mentioning that wo writer ye keh raha hai ki nora kafi intelligent thi aur wo bluff to nahi kar rahi thi wo na jhoot keh rahi thi na wo writer ko dhoka de rahi thi na hi wo anuman laga rahi thi na hi wo guess kar rahi thi or trying to get me to do the work for her it was a puzzle so writer ko ye samajh nahi aa rahi thi कि नोरा इतनी ब्राइट है लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रही है वो गैस भी नहीं कर रही है और वो ये भी नहीं चाहती कि राइटर उसका काम कर ले सो so, अब राइटर नेक्स्ट पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ एन अदर पर्सन पर्टिकुलरली अ चाइल्ड वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग एज इफ थ्रू देयर आइज सो राइटर ये बोल रहा है अगर हमें बच्चे की प्रॉब्लम को समझना है सो so हमें उसको उस नज़र से देखना होगा जैसे बच्चा देखता है हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमें बच्चे की नज़र से देखना चाहिए वी शुड लुक थ्रू अ चाइल्ड आई 
we think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next और राइटर ये कह रहा है हम जब बड़े हो जाते हैं हमें वो चीज़ें काफ़ी इंटेलिजेंट और इनफैक्ट हमें काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए कि रीड करना पर जो बच्चा होता है जो एक बिगिनर है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू स्टार्ट और रीड द वर्ड्स विच आर बिट डिफिकल्ट सो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है एक पेज से दूसरे पेज में पढ़ना हमारे लिए तो आसान नहीं है पर एक बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि एक पेज में जो वर्ड्स होते हैं बच्चा मे भी नेक्स्ट पेज में वो भूल जाता है बट दैट इज़ बिकॉज वी नो द वर्ड फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ ओनली सीन द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ नॉट ईजी राइटर यही कह रहा है कि वी नो द वर्ड राइटर कह रहा है कि हमने ये हम उस वर्ड को जानते हैं पर उस बच्चे के लिए वो कितना डिफ़िकल्ट है जो उस वर्ड को पहली बार देख रहा है उसके लिए इतना नहीं ईजी है बट हार्ड इनफैक्ट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इट इज़ हार्ड फॉर टू टेल विच वर्ड्स ऑन द पेज आर द सेम और ऑलमोस्ट द सेम एंड इफ दे आर डिफरेंट वेयर दे आर डिफरेंट सो so, राइटर यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बच्चे की नज़र से हमें देखना चाहिए और एक बच्चे को ये पता नहीं होता कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से किस तरह से सेम है और क्या वो पूरी तरह से सेम है या कुछ हद तक वो से सेम है और इफ़ दे आर डिफरेंट और अगर वो अलग है तो वो कैसे हैं वेयर दे आर डिफरेंट वी रीडर्स हैव द एक्सपर्ट्स आई फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल द चाइल्ड डजेंट सो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो हम रीडर्स होते हैं वी हैव अ एक्सपर्ट आई दैट मीन्स वी आर मैच्योर्ड एनफ और वी आर एक्सपीरियंस इनफ टू गेट दैट मिस्टेक बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ बिट डिफिकल्ट इनफैक्ट इट इज़ ऑलमोस्ट हार्ड सो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हमारे लिए तो काफ़ी आसान है पर एक बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है दे आर दैन पॉप्ड इन टू माई माइंड एन एक्सपीरियंस आई हैड सम ईयर्स अगो सम ईयर्स बिफोर एंड हैड कम्प्लीटली फॉगॉटन One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page. It was amazingly difficult. So writer ये कह रहा है कि writer को उसी time पर अचानक से उसके दिमाग में एक idea, उसको एक experience याद आ गया So popped into का मतलब है अचानक से कोई चीज़ आ जाना उसके दिमाग में अचानक से एक experience आ जाता है जो राइटर को कुछ एयर्स पहले आया होता है एंड हैड कम्प्लीटली फॉगर्डन जो राइटर पूरी तरह से भूल चुका होता है वन डे आई टू का शीट ऑफ प्रिंटिंग पेपर इन सम इंडियन लैंग्वेज सो यहाँ पे राइटर मेंशन कर रहा है अपना एक एक्सपीरियंस ही इज सेइंग दैट ही टुक अ प्रिंटिंग शीट विच वॉज इन सम इंडियन लैंग्वेज जो इंडिया की लैंग्वेज में थी और राइटर क्या करता है एंड ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स दैट अकर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज और राइटर क्या करता है उन वर्ड्स को ढूंढता है जो बार बार उस पेज में रिपीट हो रहे हैं इट वॉज अमेजिंगली डिफिकल्ट और वो राइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एट फर्स्ट द पेज लुक लाइक नथिंग बट अ जम्बल ऑफ स्ट्रेन शेप्स स्टार्ट में राइटर को जो वो पेज लगता है वो कुछ स्ट्रेन शेप्स का पेज लगता है इवन वैन आई वॉज कंसनट्रेटिंग ऑन वन शॉर्ट कॉमन वर्ड इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई कुड रिकॉगनाइज दैट वर्ड एट साइट सो राइटर बोलता है जब वो राइटर उस पर कंसनट्रेट कर रहा होता है एक कॉमन वर्ड पे सो so, राइटर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उस वर्ड को पहचानने में क्योंकि राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है एक बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेज सीख रहा है और उस न्यू लैंग्वेज में राइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है जैसा कि नौरा के साथ आ रहा था अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई कुड रिकोगनाइज अ वर्ड एट साइट एंड पिक्ड इट आउट ऑफ द अदर्स ऑफन आई वुड गो राइट बाई इट विदाउट नोटिसिंग इट और राइटर को यहाँ पर यह चीज़ रियलाइज होती है कि राइटर उस वर्ड को पहले तो जानता है और उसको बाकी वर्ड्स में से पिक भी कर रहा है बट नेक्स्ट टाइम राइटर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि राइटर उस वर्ड को बिना पहचाने हुए ही आगे बढ़ता जा रहा है जैसा कि नौरा के साथ हो रहा था सो so, ये राइटर को वहाँ पे इंसिडेंट याद आता है सो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बाकी का बचा होगा वी विल कम्प्लीट दैट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर सो क्लास इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू Thanks and have a nice day.